வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அனுதினம் அருள் அமுதம் இன்றைய நாள் நாம் சிந்திக்க இருக்கும் தலைப்பு அருள் துறையின் கருப்பொருள் அறத்தை காக்க வல்ல சிந்தனையாளர்கள் ஆட்சி பொறுப்புடையோர் செல்வந்தர்கள் தொழில் நிபுணர்கள் மக்கள் தலைவர்கள் யாவரும் இறை உணர்வில் முழுமை பெற வேண்டும் அப்போதுதான் மக்களை சீரிய முறையில் வழி நடத்தவும் வாழ வைக்கவும் முடியும் இறை உணர்வில் முழுமை பெறுவதற்கு சிறந்த முறை தன்னிலை விளக்கமாகும் இதுவே அருள்துறையின் கருப்பொருள் இறை வழிபாட்டின் உச்சம் உயிர் வழிபாட்டின் உறைவிடம் அமைதியை காக்கும் அரண் தன்னிலை விளக்கத்தால் அறிவும் உயிரும் உணரப்பெறும் முடிவில் தெய்வ நிலையும் அகக்காட்சியாகும் தன்னை உணர்ந்தால் உயிர்கள் உலகம் தெய்வம் யாவும் அகக்காட்சியில் இணைந்து காணும் முறையான அகநோக்கு பயிற்சி மூலம் ஒரு மனிதன் எளிதில் இந்நிலை பெறலாம் இத்துறையில் தேர்ந்த வழிகாட்டிகள் இந்நாட்டில் பலர் உள்ளனர் உடலாக அறிவாக உயிராக உள்ள தன்னிலையிலே தலைவனாக உள்ள மெய்ப்பொருளை உணர்வதே தன்னிலை விளக்கம் இந்த தெளிவிலே ஒவ்வொரு உயிரினிடத்தும் தெய்வத்தின் இருப்பு நிலை ஆட்சி நிலை விளக்கமல்லவா இவ்வுயர்ந்த நோக்கிலே எல்லா உயிர்களும் ஒரே மூலத்தை அடிப்படையாக கொண்டே தோன்றி இயங்கி வருகின்றன என்ற பேருண்மை அகக்காட்சி ஆகின்றன இத்தகைய அறிவின் தெளிவிலே ஒழுக்கமும் ஈகையும் இயல்பாக மலரும் கடமையும் பொறுப்பும் சிறப்பாக அமையும் தனி மனிதன் வாழ்விலே அமைதி உண்டாகும் இவ்வமைதி அன்பாகவும் கருணையாகவும் விரிந்து சமுதாயத்தில் அமைதியை பரப்பும் மேலும் அது உலக விரிவாக செயல்படும் போது உலக நாடுகளிடையேயும் அமைதியை நிலைநாட்டும் எனவே தன்னிலை விளக்கமும் அவ்விளக்கத்தின் வழியே வாழும் அறநெறியும் உலக அமைதிக்கு சிறந்த வழிகளாகும் வாழ்க வளமுடன்